நம்ம வீடியோவில் பம்பிங் லம் ஆஃப் ரெகுலர் லாங்குவேஜ் பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் இன்ஜினியர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பம்பிங் லம் ஆஃப் ரெகுலர் லாங்குவேஜ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த பம்பிங் லம் ஆஃப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ரெகுலராக இல்லையா அப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் செக் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ப்ரூவ் தட் பை யூசிங் பம்பிங் லம்மா தட் லாங்குவேஜ் ஏ பவர் ஐ இன்டூ பி பவர் ஐ ஸ்லாஷ் ஐ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஸோ ஸ்லாஷில் சச் தட் ஐ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் இஸ் நாட் ரெகுலர் ஸோ நமக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா லாங்குவேஜை வந்து பம்பிங் லம்மா யூஸ் பண்ணி ரெகுலராக இல்லையா அதாவது நாட் ரெகுலர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவன் லாங்குவேஜை வந்து எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இந்த லாங்குவேஜில் நீங்கள் வந்து ஐக்கு வந்து கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிதான் நான் ஒன் அதுக்கு மேலே உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாமே போடலாம் ஸோ அப்படி போடும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜில் ஏ பவர் ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஏ பி பவர் ஒன் போடும்போது பி அப்போ இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா நெக்ஸ்ட் ஏ பவர் டூ போட்டிங்கன்னா ஏஏ பி பவர் டூ போடும்போது பிபி நெக்ஸ்ட் ஏ பவர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா ஏ ஏ ஏ பிபிபி ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும் இந்த லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஓகேவா சரி இனி இதை வந்து நம்ம ரெகுலராக இல்லையா அப்படின்னு எப்படி செக் பண்ணுறதுனா மொத்தம் த்ரீ கேசஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ கேசஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா இது தான் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டூ ஒய் பவர் ஐ இன்டூ இசட் ஓகேவா ஸோ இதில் என்னொரு கண்டிஷன் என்னென்னா ஒய் பவர் ஐ இருக்குல்ல இது வந்து கண்டிப்பாக நீ எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா எப்சிலாங் வேல்யூவாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஒய்க்கு வந்து நீங்கள் எப்சிலான்னு எடுக்கக்கூடாது மற்றபடி இந்த மூணு வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக எப்சிலானாக இருக்கணும் ஆனால் அது ஒய்யாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒன்றில் இதான் ஃபார்முலா ஃபார்முலா எழுதிக்கிட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் என்ன டதான் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஏபி ஓகேவா ஸ்ட்ரிங் எடுத்தாச்சு ஓகே ஸோ இந்த டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வந்து ஏ நான் அசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஒய்க்கு வந்து பி நான் அசைன் பண்ணிக்கிறோம் இசட் வந்து எப்சிலான்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸுக்கு ஏ ஒய்க்கு பி இசட்டுக்கு எப்சிலான் அதாவது நான் சொன்னால ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எப்சிலானாக இருக்கணும் ஆனால் அது ஒய்க்கு வரக்கூடாது அசைன் பண்ணும்போது ஒய்க்கு நம்ம எப்சிலான்னு எடுக்கக்கூடாது ஓகேவா இனி நம்ம வந்து ஐக்கு வந்து ஒன் டூ அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஐக்கு ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகேவா ஐக்கு வேல்யூ வந்து ஒன் கொடுக்கும்போது ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்க ஏ நெக்ஸ்ட்டு ஒய் பவர் ஐ ஒய்க்கு பதிலாக பி ஸோ பவர் ஐ வரும் அப்படிதான் ஐனா இது ஒன் ஸோ பி தான் ஸோ எப்சிலான் இசட்டுக்கு எப்சிலான் எப்சிலான்னா நல் ஸ்ட்ரிங் ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன வராது அந்த இடத்துல வேல்யூ வராது அப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஏபி ஸோ ஏபிங்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து இந்த லாங்குவேஜில் இருக்கா இருக்குது அப்போ இது வந்து என்னது நமக்கு ரெகுலர் அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஐக்கு வந்து டூ கொடுக்கலாம் ஸோ டூ கொடுக்கும்போது டபிள்யூ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் எழுதுங்க ஏ ஒய்க்கு என்ன வரும் பி பவர் ஐ அப்படி தான் நான் பி பவர் ஐங்கும் போது பி பவர் டூ என்னது பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா பி இன்டூ பி அப்படி தானே ஸோ அப்போ ரெண்டு பி வரும் இசட்டுக்கு எப்சிலான் ஸோ அப்போ வேல்யூ இல்லை ஸோ ஏ பிபி அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து லாங்குவேஜில் இருக்கா இல்லை அப்போ என்னது இது வந்து இர்ரெகுலர் ஓகேவா இது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் என்ன இல்லை நம்ம லாங்குவேஜில் இல்லை அதனால் இந்த நன்னு லிக்கிறோம் இட் இஸ் இர்ரெகுலர் அப்போ ஓகே அப்போ கேஸ் ஒன் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் டூ எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கேஸ் டூ இதே மாதிரி தான் பட் நம்ம என்ன ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்து இதை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம்
ஐயோட வேல்யூ எது கொடுக்கும் போது நமக்கு இர்ரெகுலராக அந்த லாங்குவேஜ் மாறுதோ அதோடய அந்த கேஸை என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு டூ கொடுக்கும்போது டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸட் ஸோ எக்ஸுக்கு என்னது டபுள் ஏ ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது ஏற்கனவே ரெண்டு பி நம்ம ஒய்க்கு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இன்னும் ரெண்டு பி வரும் ஓகேவா அப்போ இது என்னது நமக்கு லாங்குவேஜில் இல்லை ரெண்டு ஏ இருந்தால் ரெண்டு பி தான் நமக்கு லாங்குவேஜில் வரும் அப்போ அப்போ என்னது இட் இஸ் நாட் ரெகுலர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த கேஸும் என்ன ஆகிட்டு ஃபினிஷ் ஆகிட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து ஐக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போதே இர்ரெக் இர்ரெகுலராக மாறுது அந்த லாங்குவேஜ் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் ஸ்ட்ரிங் எடுத்து கேஸ் த்ரீ சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே தேர்ட் ஸ்ட்ரிங் என்ன டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ட்ரிபிள் ஏ ட்ரிபிள் பி அதானா சரி எக்ஸுக்கு இங்கே வந்து ட்ரிபிள் பி ஓகே ஒய்க்கு வந்து பிபி இசெட்டுக்கு வந்து எப்சிலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஐக்கு ஒன் கொடுக்கும்போது ஃபார்முலா எப்படி மாறும் எக்ஸ் ஒய் இசெட்டுன்னு வரும் அப்படி தான் நான் அப்போ ஏஏ பிபி ஸோ நம்ம இசெட்டுக்கு வந்து எப்சிலான் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ஏஏ பிபி நமக்கு ஸ்ட்ரிங் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து லாங்குவேஜில் இருக்குல்ல ஸோ அப்போ இட் இஸ் ரெகுலர் நெக்ஸ்ட் ஐக்கு வந்து டூ கொடுங்க ஸோ ஐக்கு டூ கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வரும் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் மாறும் ஏஏ ஸோ இப்போ இப்போ வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி த்ரீ பீஸ் நம்ம போடுவோம் ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு மூணு பீ வரும் அப்படி தானா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் எனது நம்ம லாங்குவேஜில் இல்லை ஸோ அப்போ இட் இஸ் இர்ரெகுலர் ஓகேவா ஸோ இதோடு நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிட்டு ஸோ அப்போ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து த்ரீ கேஸஸ் எடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும் லாங்குவேஜில் என்னென்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் வரும் அப்படின்னு மட்டும் கரெக்டாக எழுதணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேஸ்லேயும் ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னு என்னென்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஐ ஈக்குவல் டு டூவில் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலர்னு கிடச்சினா ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் வேறு அப்படி என்னென்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இசட்டுக்கு எப்சிலானோ இல்லை எக்ஸுக்கு எப்சிலான் கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒய்க்கு எப்சிலான் கொடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணி எழுதுறீங்களா அப்போ இதில் ஒரு மூணு ஏ இருந்தால் மூணு ஏ தனியாக எடுத்துகிட்டு மூணு பி தனியாக எடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ